Næstum tvær miljónir Úkrainumanna hafa yfirgefið heimili sín síðan Rússa ríðist inn í landið á fimmtudag. Diplomatar gengu á dýr þegar utaríkisráðfara Rússa ávarpaði mannréttindar á samvinnuði þjóðana fyrir í dag. Ákvarðanir ráðamanna síðustu daga hafa sömarmarka þáttaskil. Stríðið í Úkrainu hefur leitt til breytinga í öryggis- og varnarmálum. Fjögurumanna fjölskylda kom til landsins frá Úkrainu í nótt og sóttu um alþjóðlega vernd. Alls hafa 20 mann sem er tengst við Úkrainu sótt um alþjóðlega vernd hér frá innrásinni í síðustu viku. Fylgni er á milli frelsis í skemmtanalífi og tilkyndra nöðgana. Átak sem höfðar til almennings er hafið um að fylgjast með allt sér í lægi á djaminum. Ungir sem aldnir beldu sig út af saltkjöti og baunum í dag sem þótti þó baunasúpan helst til heit. Komið þið sæl. Um 700.000 Úkrainumenn hafa flúið heimalandið eftir að Rússar ríðist þar inn síðast leginn fimmtudag. Um ein miljón til viðbótar er að flókta innan Úkrainu. Útgöngubann undir glimjandi dinn loftvarnaflauta. Það er nú veruleiki í búa Kiev og fleiri borga Úkrainu sex dögum eftir innrás Rússa. Sprengjum var varpað á Harkiv í dag. Hið minnsta sex létust í árásunum og mikil eyðilegging blasi við í borginni. Rússlands hér sækir helst að fimm borgum í Úkrainu utan þeirra svæða sem er þegar ráða yfir. Sífelt færast þung vopnaðar hersveitir nær höfuborginni. Eins og alltaf bitna átök versta og óbreyttum borgurum, eins og þessum dreng sem liggur á barnaspítala í Kiev eftir að fjölskylda hans reyndið að flýja. The smallest brother was killed, unfortunately. This boy has injuries of face and also injuries of spine. We will try to do everything to save this child. Yfir miljón manns er á verggangi innan Úkrainu, sagað nýjustu samantekt flóttamannastofnar saminuði þjóðana. Þá hafi um 700.000 flúið til annara Evrópuríkja eftir innrásina. Mikil örtröð hefur verið við landamæra stöðvaðurum landið allt. Við landamæri Póllands til að mynda streymir fólk áfram, mest konur og börn. Úkrænskir karlar koma úr hinni áttinni, snúa aftur heim til að berjast fyrir föðurlandið. Andstaða við innrás Rússa hefur ímsar byrtingamyndir. Meiri hluti sendi herra á annara diplomata stóð upp og gekk á dyr þegar að Sergei Lavrov, utanríkisráð þeirra Rússa, ávarpaði mannhýttindar á saminuði þjóðana fyrir í dag. Þau voru heldur ólík viðbröðin sem var lótum í Selenski fórseti Úkrainu fekk þegar hann ávarpaði Evrópuþingið. Hann hefur óskað formlega eftir inngöngu í Evrópusambandið. Birta, eru einhverjar vonir um að það sé hægt að semja um frið? Það er erfitt að segja, menn ástandi virðist vera vestna með hverri mínútunni inn í þessa upptalningu hérna áðan vantaði árás úr Rússa hers á útsendingaturna ríkisjómastöða í kænugarði fyrir í dag og í þeim árásum létust fimm manns. En þú spurðum, já, friðar viðræður, sendinefndi Rússa og Úkrænum hann ætla að hittast á morgun, það er í annað skipti, fyrir viðræðunum lauk á niðurstöðu en það er allavega virðist allavega vilji til að hittast og ræða málin saman með kemur út úr því. Já, algjörlega. En þó að þetta stríð hafi ekki varað ekki einu sinni í heila viku, þá hefur þetta leitt til ímsa breytinga í öryggis- og varnamálum og heimsvísu og ákvarðan ráðamanna síðastu daga hafa sumar hverjar markað þáttaskil í þeim efnum. Mm -hmm. Innrás rússneska hersins í Úkrainu hefur þétt raðir allasafsbandalagsins. Þá bendir margt til þess að svíjar og finnar sem eru ekki í NATO gætu endurskoðað afstöðu sína á næstunni. Í fyrsta sinn vill meiri hluti finna ganga í bandalagið en það hugnast rússum alls ekki. Ætjöfinnast að prestinjinni í Finnlandi í Svíðsi knata í vleysi spyrðu ótjöð как вы все прекрасно понимаете, военным блоком, имел бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали ответных шагов нашей страны. 
En Putin hefur ekki aðeins tekist að fá NATO til að þetta ræði sínar, heldur einnig Evrópusambandið og nær alla Evrópu. Það vekur sérstaka aðtegli að Sviss, sem hefur ávallt verið hlutlaust, tekur þátt í refsiðaðgerum gegn Rússum. Og í Þýskalandi hefur orðið meiri háttar stefnubreyting. Útgjöld til varnarmála verða stór aukin og... Við sér vissum hafum við gestan entsýðin að Deutschland og Ukraine vaffin til fartæðingum til landes líferum við... Hið víðfema Rússland á líka landamæri að þó nokkrum Asíuríkjum og á þar nokkra bandamenn. Segja má að stjórnveldi Kína hafi tekið sér stöðu sem hlutlaust ríki. Það sama má segja um Indland sem líkt og Kína sat hjá í atkvæðagreyslu öryggisráð saminuðþjóðana um innrás Rússa í Úkrænu. Stjórnveldi í Kasakstan hafa gjarnan verið hliðhóll Rússum Eins og í Kína og Indlandi hafa stjórnvöld þar hvorki fordæmt né líst sig samþykk aðgerðum Pútins. Það sama má segja um Úsbekistan, Kyrgyzstan og Tjadíkistan. Imran Khan, fórsætisráðherra Pakistans, var fyrsti þjóðarleitóin sem hitti Vladimir Pútin eftir innrásina. Hann hefur valið sömu diplomatísku leiðina og segir að stríð þjóni ekki hagsmunum neins án þess þó að fordæma rússnesk stjórnvöld. En besta átekin hafa nú þegar haft mikil áhrif eins og hér hefur verið rakið og ekki síst á þau sem eru á flótta. Sannarlega og það er vist að það blasir mjög breyttur veruleiki við einmitt þeim hópi allt annar en hann gerði til þess fyrir viku síðan. Venjulegi borgarar mótni flóttamenn á háti, það er svo leið sem margir úkrænumenn lýsa því hvernig líf þeirra umturnaðist þegar rússar ríðist inn í landið á fimmtaginn var. Fréttatemi Rúf, þeir Ingvar Haukur og Ingólfur Bjarni, þeir hafa fyrstu ferðum þeirra í fréttum undarfarna daga. Þeir eru núna komnir yfir landamæðinu til Póllands og þeir hafa lýsa því í kveik í kvöld og eftir fréttum hvernig ferðalag flóttamann er. Við skulum sjá smá brot á þeirri umfyrðin. Miljónir úkrænumanna standa nú frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort þeir eigi að fara eða vera. Flýja stríðið í heimalandinu eða reyna að halda út. Þetta er ekki auðveld ákvörðun og getur verið upp á lífið að döða. Það þarf nótt föstudags var óróleg. Loftvarnar flautur drunur í sprengingum og loftvarnar flugskitum til skiptist. Í byrtingu var staðan tekið. Það er ekki að það er ekki að það er ekki að það er ekki að Já, ég eftir að gá að geta kaka. Ég er bætt sem. Já, já. Hóðu hér. Ó, fuck. Vandagóns. Svarsins. Já, ég vil þessi þessi. Með góðra manna hjálp fannst augutæki. Ef þeir stutta skoðun var ákveðið að bruna af stað. Mun hættulegra væriðið að vera áfram í borginni þar sem ástandið versnaði með hverri klukkustund. Í kring voru ungjón með börn, gömulhjón, fjölskylda með börn og gæludýr. Fólk sem allt í einu þurfti að pakka saman nöðu sínum og bruna í burtu. Burt frá lífinu sem þeim þekktu í skelfingu og óvissum hvenær yrði hægt að snúa aftur heim. Byrjuðu daginn sem borgarar og orðin flóttamenn á hátegi. 20 manns frá Úkraínu hafa þegar sóttum alþjóðlega vend hér á landi frá því að Rússar réðist inn í landi fyrir tæpri viku. Unnir að því í nokkrum ráðunitum og stofnunum að undirbúa komu flóttamannana. Dagskrá ríkisjórnar fundar í morgun einkendist af Úkraínu því fjórir að fimm ráðherrum sem voru með mál á dagskrá fjölluðum hann Forsætisráðra segir að verið sé að leggja mat á hvað með búast við mörgum flóttamönnum hinga frá Úkrænu. Þegar sé hálf miljón á flótta og búast með við að það fari upp í fimm miljónir. Tryggja þurfum móttöku þeirra hér og mannúðar að stóð við fólki sem komið er yfir landamæri Úkrænu til annara landa og býður þar átekta í þeirri von að geta snúið heim aftur. Það sem stendur til flóttamanna nefndir að funda á morgun og mun væntalega að leggja frekar að mat á stöðuna og tillögu gerð í kjölfarið og síðan erum við að skoða möguleikana á frekari mannaðarástuð á svæðinu. Ómulut sé núna að reyna átta sig á fjölda þeirra sem hinga kæmu. Við erum í bæði samráða milli ráðuneyta, við okkar stofnanir sem við erum beinir þáttakundur í, sömuleiðis við rauða krossinn, hvort við getum komið frekari liði á staðinum. Ég átti fundi gær með yfirmanni flóttamannenda saminuðþjóðana, þar sem við fórum líka yfir stöðuna bara eins og hún blasi við þeim. 
Þrýstingurinn álagið sé nú á landamærunum sem liggja að Úkraðinu og því brýnt að hlusta vel eftir hvar þörfinni mest. Ljóst sé að hingað komi flóttafólk. Það er algjörlega viðbúið og mér skilst nú að hérna einhver hafi þegar komið. Jú, algjörlega ljóst að Íslands stjórnvöld munu svara því kalli og taka móti fólki. Og fólk er þegar farið að leita skjóls hér á landi. Í gær voru 16 umsóknir um alþjóðlega vend komna frá fólki með tengslu í Úkraðinu samkvæmt upplýsingu frá ríkislaurgustjóra. Og allar bárust þær eftir 5. daginn 24. februar, daginn sem Rússar réðust inn í Úkraðinu. Liðna nótt bættist síðan í þann hóp þegar fjögurmanna fjölskylda frá Úkraðinu sóttu um alþjóðlega vernd við komuna til Keflavíkur. Fjármálar á þar að segja að Íslendingar verði að sætta sig við áhrif af efnaðarsþingunum gegn Rússum. Þingarnir sem beitt var árið 2014 hafi verið of bitlausar. Þó heildar áhrif á íslenskan efnaðars yfir takmörkuð eru þau veruleg fyrir einstök tækni og þjónustu fyrirtæki í sjávarúti. Síðasta heila árið fyrir innflutningsbann gagvart Íslandi sem Rússar settu 2015 nam útflutningur á vörum og þjónustu til Rússlands 37,6 miljörðum króna mest vegna sölu sjávaravörða. Áhrif þessara mótaðgerða Rússa í kjölfar efnahagsþvingana sem beitt var þegar þeir innlumuðu krímskaga árið 2014 eru greinileg því árið 2020 nam heildar innflutningur á vörum og þjónustu til Rússlands 6,6 miljörðum sem er heldur minna en árin fyrir heimsfaraldurinn. Hverjar afleiðingarnar verða nú er óljóst. Þetta kemur fram í minnisblaði um viðskipta hagsmunu Íslands sem utan ríkisráðanitið vann. Viðskipti við Úkrænu liggja niðri vegna innrásar Rússa en mörg sjávarútvegsfyrirtæki fluttu viðskipti sín að stórum hluta frá Rússlandi til Úkrænu. Helstu viðskipti sem Íslandi verður átt við Rússland síðustu ár er sala, hönnun, uppsetning og þjónusta og tækjabúnaði í rússneskum sjávarútvegi. Þar er allt stopp. Rússnesku fyrirtækin sem skiptir við geta ekki greitt í erlendum gjaldmiðlum sem stendur vegna falls rúblunar. Fórsvarsmenn þeirra fyrirtækja sem að fréttastofa ræti við segjast að svo stöddu verða að býða og sjá hvernig málin þróast en ef ekki leysist úr sé ljóst að höggið geti orðið þungt fyrir einhver þeirra. Við verðum að sætta okkur við einhver áhrif, við verðum að vera tilbúin til að fórna einhveru til þess að senda skilabóðum og það á bara eftir að skýrast betur hvað það verður. Bjarni segist fullvis um að rétt sé að beita svo hörðum efnahagstvingunum. Ég hef alls engar efasendir og ég er ánægður með það að það hefur tekist mjög breið víðtæk samstaða um að gera miklu meira heldur en við höfum áður gert. En það hefur það oft verið gagrýnt að sumta því sem að var gert til dæmis í tengslu við innlimum krímskagans hafi verið of bitlust. Og meira af þessu í kveikir og eftir en baldin stríði verður til umfjöllunar í Karsljósi. Já, við ætlum að kynnast Sindra Bjössinni betur sem hefur verið ábyrandi í fréttum en hann flúði kænugarð á samt konu og börnum og er nú staddur í Ungverjalandi. Við erum viðtal við sendi herra Úkraðinu gagvart Íslandi sem er sigurvis og svo ræðum við um net öryggismál við framkvæmdastjóra Sindi sem net hernaður er stærri hluta baráttunni en flesta grunar. Og teja þær skæru sig til Íslands og komast að því í Karsljósi á eftir. Takk fyrir það, Baldurinn Þór Bergsson og upplýs okkur um þetta. En friðurinn er dýrmætur og nýta á rödd Íslands í þá er friðarsöðu þingmenn á alþingi í dag þegar þeir ítrykuðu samstöðu með úkraðinsku þjóðinni. Vil ég kom fram til þess að rústneski sendiherrann yrði sendur heim. Þingmenn hafa ítrekað samstöðu sín á alþingi gegn stríðin og innrás rússa í Úkraðinu. Svo var einnig í dag enda fundaði sendi herra Úkraðinu með utrykismálanum þingsins nema í morgun. Það er mín tilfinning að samhugur íbúð Evrópu hefur ekki verið meir í einstöku máli eftir þess innrás rússa í Úkraðinu sem um áratuga skeið. Tölum allstæð fyrir því að innrásinni verði hætt nú þegar og að friði verði komið á strax. Við Íslendingar höfum rödd og við skulum nýta hana í þáu friðar. Ef það er eitthvað sem þessir atbörðu síðustu daga sína okkur er það hversu gríðarlega verðmætur friðurinn er fyrir allt okkar líf, fyrir daglegt líf, viðskipti, menningu, íþróttir. Og þingmenn fóru margir fram á að alþingi og stjórnvöld sendu skýr skilabóðum að slíta stjórnmálasambandi við Rússland og senda rússneska sendi herrann hér á landi heim. Þingflokksformaður flokks fólksins talaði undir þessum lið störfum þingsins á þeim nótum en nýtti setni mínútu sína á tákrænan hátt í þögn en með þetta skilti sem ástendur fyrir friði í Úkrainu. Sendum skýr skilabóð, stöndum við Úkrainsku þjóninni. 
Tilkynningum um nöðgun fækkaði um 43% þegar samkomutakmarkanir voru sem strangastar. Dónsmánaráðunitið ríkislaugreglustjóri og neyðarlínan standa að vitundarvakningu gegn kynferðisóbeldi megin þar í nöðgana tengist skemmtana menningu. Frá miðnætti til klukkan 6. morgni frá föstudei til sunnudags er tímaramminn sem tilkynnt er um flestar nöðganir. Árin 2017 til 2019 var kynferðis ofbeld af þessum tógað meðaltali 201. Þegar samkomu takmarkanir vegna heimsfaraldurs voru hvað strangastar árið 2020 voru skráðar nöðganir hins vegar 114. Fylgnir á milli skráðra nöðgana og afleittinga samkomu takmarkana fyrir hluta ás 2021. 150 ofbeldis atvik af þessu tægi voru þá skráð. Þetta er þannig að forvarna eða afbrota varna herferð. Þetta er pínu flókið að tala um þessar tölur, vegna þess að annars verður við að tala um tilkynnt brot til örglu. Og við vitum að það er bara hlutfall sem er tilkynnt. En það sem við sjáum er það að þegar það þurfti að takmarka samkomur út af dollu, að þá sem sagt fækkaði tilkynntum nöðgunum verulega, það eru 43 prósent. Síðan var opnað aftur fyrir skemmtanir og þá fjölgaði þeim aftur. Sigríður Björk segir markmiði með herferðina fólk leiði hugana því að allir eigi rétt á að skemmta sér óhultir og að skerast í leikina við hvað er að. Tækifæri sé til að staldra við þegar samfélagslegar breytingar eins og nýfengið frelsi eigi sér stað. Við viljum fækka brotunum, en að samaskapi viljum við fjölga þeim brotum sem eru tilkynnt í lögreglu. Kostnaður við átækið hleypur á tugu miljóna króna. Upphaflega stóð til að hefja átækið fyrr, en ákveðið var að býða uns takmörkunum er við aflétt. Og svona koma inn á þeim tíma þar sem að landið er að rísa út úr COVID og skemmtalinni við er að taka við sér þannig að ég held við séum að koma inn á hárjættum tíma. Ég fagna líka mjög þáttöku allra þessara aðila sem við leita til, bæði þeirra sem að koma hér eins og almenni samgöngum, leigubílstjóra, fullur og frá skemmtistöðunum. Þáttaka þessa fólks er mjög mikilvæg í því að ná utan um þetta, en Mikilvægast er samt sem áður að vitundavakningin nái til okkar allra. Við saminnumst öllum það að spyrja því hvort allt sé í góðu og látum ekki framhjá okkur fara, lítum ekki hinn átt en ef við sjáum eitthvað aðbriðulegt í gangi. Ímis hormónaraskandi efni í algengu daglegum varningi eru enn leið því rannsóknir skortir á áhrifum þeirra á hilsufólks. Skaðileg áhrif koma hugsanlega ekki fram fyrir mörgum árum eftir útsetningu. Hormónaraskandi efni eru í fjölda hverstaslegra hluta, til dæmis í tekstíl og raftækjum, ímsum plastverum og hlífðarfatnaði, jafnvel matarumbúðum. Það hafa verið svolítið mikið að falutum líka notað í þessar íþróttar, þessar sportverur og það búið að takmarka alveg nokkur nú þegar en það er mörg ennþá sem það eru leifð, bara því að það er aftur að hansaka þau. Áhrif hormónaraskandi efna sjást til dæmis á nákuðungi vegna skipamálingar. Kvendýr mynda sáðarás og jafnvel tippi og verða ófrjóar. Hjá mannfólki eru vísbendingar um tengst við ófrjósemi, krabbamein og fleira. Sum efnana eru bönnuð eða leifiskild en áhrif margra óransökuð. Því ríkir óvissa og regluverkið á erfitt með að taka á þeim. Samlegðar áhrif geta verið mikil þó að styrkur efnana sé undir viðmiðunamörkum í hverju vöru fyrir sig. Vandinn er að það er engin sem bera ábyrð á þessum hundruð eða þúsundum efna sem eru öll að virka saman en það er afskaflega litlum peningum eitt í að kanna þetta. Þetta er hrikalega dýrt og í raun og eru hvenær kemur effektin fram. Já, þú veist eins og með þá krabbamenn í eistum, já, það er kannski að koma fram eftir 25-30 ár. Nánar verður fjallaðu málið í kveik á rúf í kvöld. Hjólasöfnun Barnaheitla var formlega að hleifta stokkunum í dag. Söfnun hefur verið haldin árlega í rúman ára tug og yfir 3000 börn hafa eignast hjól fyrir tilverknað Barnaheitla. Verkefni stendur til 1. maj. Allar móttökustaða var sorpu og höfuborgarsæðinu taka á móti hjólum til söfnunarinnar. Öll hjól sem er ekki lengur notkun, við getum nýtt á einhvern máta. Hafið þið eitthvað verið að fá þau aftur til baka þegar að krekka vaksa upp á þeim? Já, það hefur alveg þekst að einstaklingar sem að hafa fengið hjól hjá okkur á einhverjum tímapunkti, þau hafa hækkað, hjólin hækka ekki, en þau hafa þá komið og gefið þau áfram til þess að þetta aðri geta nýttu. Jafnt á dvalarheimilum og í grunnskólum var bóðið upp á salkið og bauðinir í dag í tilefn af sprengideginum. Skólabörnin virðast alltaf viðhalda þeim íslenska sig að borða á sig gað og jafnvel sprenga. 
Í vikulegu hópastarfi á dvalarheimilinu Hlíð og Akureyri var þemað í dag, bolludagur, öskudagur og sprengidagur. Í hátiðinu var því augljóst hvaða matirði bóðuð upp á. Við fáum við mjög góðar sælkjöt og beini hérna í húsinu þannig að ég er eiginlega lúsin að allir eru undir mjög spettir að fá kjöt og beini. <laughs> Reyndar var ekki bóðuð upp á kjöt og beini. Þeir eru hérna við ég að ausa sælkjötinu við. Það eldur að fólk að á bet, ræður betur við svona gúlaspita heldur en þurfa að brýta sjálft. Hvernig smakkast þetta núna í ár? Þetta er ágætt alveg hérna eins og alltaf hérna hjá þeim. En þú kemur upprunlega frá Þýskalandi, er þetta varstu vön þessu mat? Við ekki svona beint sko, en maður vens þessum eftir öllu þessum árum sem maður búin að vera hérna og ég get allavega að sagt að í minni fjöldskildi að þetta eina máldi sem allir gáttu bóða. Það er óhætt að segja að ungviðið kunni líka ágætlega að meta sælkjötuð og baunirnar. Ég fæ þetta aftur í kvöldmanninn í kvöld sko. Já, það er mjög mjög sælt, við erum búin að vera með þetta hérna síðan 2004 og það er engin breytting á. Og ertu búin að borða mikið? Já, svona tvær skálar. Og ertu sprungin? Já. En þú ert með næsti, af hverju þú ert með næsti? Að því ég ætlaði bara að smakka sælkjöt og baunir. Og svo var það bara gott? Já. Það var stað eina sem er vont við þær er að stund mér er allt og heita. Allt og heit. Hvernig finnst þið sælkjöt og baunir? Ekki það besta. <laughs> ég er ekki mikil fyrir því. Og borða þær eitthvað? Þið er, ég er enda borða smá í. <laughs> Ertu orðin sprungin eða? Nei, ég fæ mér nokkuð skóli yfir bóð. Þú er að sprengja mig! <laughs> og þá að veðri. Næstu skil nálgast nú landið með vaxandi austan og suðaustan átt í kvöld og í nótt og það gengur í suðaustan hvassviðir eða storm með rigningu eða sleittu í fyrramálið og gular veður viðvaranir taka gildi. Hægari og þurft að kalla á Norðurlandi. Það er lægir og dregur úr úrkomu vestanlands setjumpartinn. En Rafn Guðmundsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðurhorfur þegar Kristjana Arnarsdóttir hefur sagt okkur í þröftafréttir. Alþjóðakörfuknættleg sambandið FIBA hefur ákveðið að rússnesk lið og dómarar fái ekki að keppa í keppnum á vegum sambandsins. Rússar eru riðli með Íslandi í undankeppni HM 2023. Fennalanslið Íslands í handbolta mætir Tyrklandi í undankeppni EM á morgun. Við eigum að geta unnið þetta lið. Og Hilmarsnær Örvarsson er á leið til Beijing á vetrar Olympímót fallara. Ég ætla mér að stefna hátt í svíinu og var búin að setja mér að lenda í topp 5 í þeirri grein. Og þá ætlum við að rifja upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Næstum tvær miljónir Úkrainumanna hafa yfirgefið heimöldi sín síðan Rússa ríðaðist inn í landið á fimmtu dag. Diplomatar gengu á dýr þegar utarkisráðara Rússa ávarpaði mannréttindar á sameinuði þjóðana fyrr í dag. Ákvarðan í ráðamanna síðustu daga hafa sumar markað þáttaskil. Stríðið í Úkrainu hefur leitt til breytinga í öryggis- og varnarmálum. Fjögur manna fjölskylda kom til landsins frá Úkraini í nótt og sóttu um alþjóðlega vernd. Alls hafa 20 manns með tengst við Úkraini sóttu um alþjóðlega vernd hér frá innrásinni í síðustu viku. Fylgni er á milli frelsis í skemmtanalíf og tilkyndra nöðgana. Átak sem höfðar til almennings er hafið um að fylgjast með að allt sig í lægi á djaminu. Ungir sem aldrei beldu sig út af saltkjöti og baunum í dag, sömu þótti þó baunasúpan helst til heit. Það sem fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum, veðri og svo karsljósi og svo kveikur. Næstu fréttir eru í útvarpa sjónvarpur hlutan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rú.ris. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. á rúf í kvöld. Réttarskýringarþátturinn Kveikur er sendur út hálfsmánaðlega. Rannsóknarblaðamenn skoða þar samfélagsmálin frá ímsum hliðum. Síðast